こんにちは。外壁完成編をご視聴いただきありがとうございます。軽量かつ安く済ませるため、12ミリではなく9ミリの構造用合板を貼っていきます。大きさは 1820×910 です。ウッドショックで木材の値上がりがすごいですね。DIY やにはきつい出費です。どんどん貼っていきます三倍速。このあたりに窓を適当に設置しました。柱が四百五十五ミリピッチなので、大きさは約四百ミリ角になりそうです。合板を止めているビスは長さ30ミリの細ビスを約150ミリ間隔で使いました。窓など複雑な部分は骨組みに合わせてカットしてから貼ります。合板を貼った後にベアリング付きのストレートビットを取り付けたルーターで枠を切り取る方法もあります。丸のこの刃が届かないところは手のこで地道に切断します。高所恐怖症のためへっぺり腰で恥ずかしいです。合板の後は糖質防水シートをタッカーで貼っていきます本来屋根部分の防水は専用のルーフィングを貼りますが雨にさらされることはほぼないのでこのまま糖質防水シートを貼りますガイ壁材には杉で幅180ミリ、厚さ12ミリの材板を使用します。外壁には選ばない材料かもしれませんが、安く個人的に使用経験があるため使います。
2枚目から上側を3センチ重ねて貼っていき鎧針にしていきます長さ3 0ミリの細ビスで約1 5ンチの間隔で打っていきます骨組みを狙いステンレスで長さ4 5ミリの方がいいかもしれません私はあり合わせのもので妥協しました怖い脚立がグラグラしますに塗る塗料は DCM のチャコールブラックを使います防腐性能等は求めてなく色と安さ重視です設計ミスでトラックの煽りが閉まらないことが判明しましたマスキングのラインを切断して何とかします
9ミリの剛板を貼りました防水性能が不安ですがコーキングでなんとかします外壁のコーナー部分は外壁材を半分に縦割りして L 字に組みますここでもメッキの 30mm の細ビスを使っていますがステンレスがいいと思います<笑>下穴は 2.3mm で開けていますコーナー部分の色は DCM のメープルで塗ります。斜めのカット部分は現物合わせで線を引きながらカットしていきます。取り付けにはステン4 5ミリ細ビスを使います。本来は窓枠設置が先ですがここで飾りの板もつけちゃいます。適当な端材を詰め込んで隙間をなくしましたヤネ材はまだ決まってないので、張り次第動画にします。ドア枠の飾り板の色が少し違うのは余っていたヒノキ材を使ったためです特に意味はありません
これらを取り付けて、荷台との固定用金具とします。内側の丈夫そうな骨組みから、8ミリの切りで貫通させます。スプリングワッシャーや座金はネジが届かなかったので省きました。細部のコーキングは後に行います。ここで荷台に乗せてみます。チェンブロがあるので足場作戦はやめました。なんとか乗りました。無事煽りも閉まりました。次回、縦具編もぜひご視聴ください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。